Tenemos un grave problema de inteligencia entre las autoridades del denominado Gabinete de Seguridad del gobierno actual, lo cual nos debe asustar, preocupar. Y es que se reúnen todos los días a las seis de la mañana y parece que solamente beben café. Se han equivocado como ocurrió hoy. La señora Rosicela Rodríguez, quien es flamante secretaria de Seguridad Pública y quien tiene a su mando, se supone, a los 139 mil efectivos de la Guardia Nacional, entre otros, no sabe lo que dice, no tiene certeza. Se supone que es una de las personas más informadas de México y nos dijo mentiras. ¿Quién sabe si pasaría los llamados controles de confianza? En la mañanera de este martes y en presencia del señor presidente, lamentó los asesinatos a balazos de Berta Gisela Gaitán, candidata a alcalde por Celaya, y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor. Incluso dio el pésame con el clásico Los hechos no quedarán impunes. La información de que estaba muerto, nos dicen, se la proporcionó el candidato a senador Ricardo Sheffield, el mismo personaje que daba los precios de las gasolinas los lunes. Pero, horas después, 13.25 horas de la tarde, en su oficina, corrigieron mediante un comunicado que se habían equivocado, que el candidato a regidor no estaba muerto, sino desaparecido, no localizado. La fuente les había fallado, no lo dijeron. Horas después, Adrián fue localizado con vida, se encuentra bien, afortunadamente, y comentó que tras la balacera de ayer en la tarde, optó por resguardarse. Teme por su integridad física. Hay que protegerlo. Dice que entró en contacto con la dirigencia de su partido y les comunicó que se encuentra bien. Hay tres heridos de la balacera de ayer. Dos hombres que se encuentran en condición grave de salud, nos dicen, y la mujer, diagnosticada como estable. ¿Y los asesinos? Debo decir que ya van 24 candidatos asesinados en este proceso electoral, el más violento de la historia del país. Y el quid es que faltan dos meses para la jornada electoral. Ojalá, quiérala, que no haya más crímenes de este tipo. Hay que exorcizarlos. Fuerte abrazo.